Our cleanup system in the Great Pacific Garbage Patch has been catching plastic for the first time. And it's the first time actually anyone harvests plastic from the Great Pacific Garbage Patch. From these Ça fait plusieurs années qu'on vous parle de, du projet Ocean Cleanup dont l'objectif, c'est d'aller nettoyer l'océan Pacifique de son plastique. Bien, cette semaine, on a annoncé que le projet était enfin fonctionnel. Est-ce que, est que, par contre, on va vraiment réussir? Bien, on en parle à la Chronique Science avec Renaud Manouguera-Gagné ce matin. Bonjour, Renaud. Oui, bonjour, Caroline. Parce qu'il faut dire que Ocean Cleanup a connu quand même pas mal de difficultés depuis le début. Oui, effectivement. C'est un projet qui donne beaucoup d'espoir, mais depuis le début, ils font face à des problèmes logistiques et techniques gigantesques. Parce que là, leur objectif, c'est vraiment nettoyer le plastique qu'on retrouve dans l'océan Pacifique. C'est une tâche colossale. Pour y arriver, ils ont construit des barges de 600 mètres de long. Ça, c'est de... qu'on qu trouve dans l'océan Pacifique. Euh, ces barges-là, ils ont un filet qu'on retrouve en dessous de, qu'on trouve en dessous d'elles, et elles vont être capables, elles vont la mettre dans l'océan Pacifique comme ça. Ils vont laisser dériver ces barges-là, euh, qui vont ensuite, on peut les voir à l'écran en ce moment. Donc ces barges-là vont dériver dans l'océan Pacifique. Euh, ils n'ont pas de moteur, donc les bateaux font juste les amener là, ils les laissent les barges aller dans les courants, et ça va capter comme ça les particules de plastique qui croisent, vu qu'elles se déplacent en suivant les courants. Elles vont aller à peu près aux mêmes endroits où le plastique se trouve. C'est ingénieux. Et, et, oui, et une fois de temps en temps, il y a des bateaux qui viennent pour récupérer le plastique à l'intérieur. Donc c'est vraiment, vraiment une une idée simple et qui, 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 a, qui a suscité beaucoup d'enthousiasme. Oui. Ils, ils ont sauvé 40 millions de dollars à travers le monde pour ce projet-là. Et sauf que Jusqu'à maintenant, ça a été difficile. Le premier prototype a été mis à l'eau en septembre 2018. Lui, ça a été un échec total. Le, le, le prototype s'est brisé en deux. Il n'a pas ramassé un morceau de plastique. Mais là, ils sont retournés sur la table à dessin. Ils ont refait leur système. Et là, ils l'ont mis à l'eau. Et puis, cette semaine, on a appris qu'ils nous ont, ils ont annoncé à tout le monde, non seulement ça fonctionne, mais ils ont réussi à capter du plastique euh, de toute taille, dont des microplastiques, c'est des particules de moins d'un centimètre oui. de long. C'est ça qui cause les plus gros problèmes pour l'environnement. Donc, eux sont très encouragés par ça. Et là, la prochaine étape maintenant, c'est de construire une flotte de ces barges-là. Ils veulent en construire une soixantaine et leur objectif, c'est de récupérer 90 des déchets dans l'océan Pacifique d'ici 2040. C'est énorme. Oui. Est-ce que c'est possible? Bien, pour beaucoup de scientifiques, c'est un beau rêve, mais c'est vraiment un rêve improbable. D'abord, si on fait juste penser à la quantité de plastique qu'il y a dans l'eau, juste dans l'est du Pacifique, où est-ce qu'eux, ils sont en train de travailler, il y a 80 millions de tonnes de plastique qui se retrouvent dans une, sur une étendue de la taille du Québec environ. C'est gigantesque. On ne peut même pas se l'imaginer. Non, c'est ça. Puis ça, c'est une région. Il y a une carte qu'on devrait voir dans quelques instants. Là, de... Il y a six de, de, de ces régions-là dans le monde. Là. Ça, on voit ici, là, ça, euh, eux se concentrent dans l'est du, du Pacifique, juste à côté de la Californie. Okay. Mais des régions comme ça, on retrouve du plastique. Il y en a six à travers le monde. Ça représente 150 millions de tonnes de plastique. Et là-dessus, ça devrait doubler d'ici 2050. Donc, c'est une tâche colossale. Il y en a beaucoup qui disent, bien, c'est bien, ce groupe-là font quelque chose pour, au moins pour nettoyer l'environnement. Mais... Pour d'autres, ils se demandent, beaucoup d'autres chercheurs se demandent si c'est réellement efficace. Si on fait juste aussi penser à la quantité de plastique qui s'ajoute dans l'océan à chaque année, euh, il y a 2,4 millions de tonnes de plastique qui s'y ajoutent partout dans le monde. Tout ça, ça vient de la terre ferme. C'est récupéré par euh, les fleuves et les rivières qui vont ensuite amener ça dans l'océan. Il y a une partie du plastique-là qui va aller dans ces grandes plaques de plastique dans l'océan, mais beaucoup vont simplement rester le long des côtes des pays qu'ils ont émis. Puis ça va polluer les, les berges à cet endroit-là. Donc, non seulement le plastique s'accumule extrêmement vite dans l'océan, plus vite que ces barges-là peuvent le ramasser. Mais en plus, ils s'accumulent à des endroits où elles ne peuvent pas aller. Donc, c est, c est pour, si on veut régler un problème, il y a beaucoup de scientifiques qui pensent qu'on doit vraiment plutôt essayer de trouver un moyen d'aller à la source puis d'empêcher le plastique d'aller dans l'océan. Parce que sinon, ça peut paraître comme un travail sans fin. Et si on continue de consommer autant de plastique, d'en utiliser comme ça, c'est toujours à recommencer. C'est ça, c'est vrai. Si on ne réussit pas à le réduire à la source, ça va être un travail perpétuel oui. euh, qui n'arrêtera jamais. Mais en même temps, ça dépend de la source du plastique parce que pendant longtemps, on a pensé que le, 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 le continent et puis les fleuves et tout ça, c'était la principale source de plastique. Mais là, une nouvelle étude qui est parue récemment qui a montré qu'un autre élément qui produit beaucoup de plastique, c'est les navires commerciaux. Donc, les gigantesques porte-conteneurs qu'on qu peut voir en ce moment oui. qui se prennent dans l'océan, il y a une étude canadienne qui a montré récemment que beaucoup des débris de plastique qu'on trouve dans l'océan peuvent être tracés à ces bateaux-là, donc pas à la surface oh, oui. du continent lui-même. Donc, ça, c'est soit des, des déchets que les bateaux rejettent par accident ou volontairement pour se faciliter la vie. Et dans ce contexte-là, les barges du Ocean Cleanup Project pourrait être une bonne initiative. Mais c'est sûr que le plastique, c'est pas une tâche qui est simple, à régler, un problème qui est simple à régler et ça va demander beaucoup de solutions à plusieurs niveaux. Mm -hmm. Donc, on va continuer, bien sûr, de, de suivre euh, ce projet-là. En terminant, vous vouliez nous faire écouter un, un son qui oui. est une autre planète. Oui, ça, c'est quelque chose... Ça, je vous amène complètement ailleurs. Oui. On va aller... Parce que cette nouvelle-là, je l'avais trouvée vraiment intéressante. On va aller sur la planète Mars. La NASA a publié cette semaine un son assez spectaculaire. Écoutez bien, ça, c'est le son du vent sur une autre planète. Et on 
est sur quelle planète? On est sur Mars, là, en sur ce moment-là. Mars. Donc ça, c'est, c'est, wow. c'est juste le bruit du vent. C'est quelque chose de très simple. Et moi, je trouve ça vraiment exceptionnel. Ça vient de la sonde de, de la NASA InSight qui est sur Mars depuis l'année dernière. C'est sûr que c'est moins entraînant que ce qu'on entend à la chronique culturelle. <rire> mais moi, juste le fait que les bruits viennent d'une autre planète, je trouve ça vraiment incroyable. Euh, c'est sûr. <rire> Un fou de la science comme vous. <rire> moi, ça, moi, ça, moi, ça me va. Moi, j'aime ça. <rire> mais c'est vrai que c'est assez particulier d'entendre ça. Merci beaucoup, Renaud. Ça fait plaisir. À bientôt.